to the question in Spanish and then translate it in English? Translation. 
¿Y que, eh, dónde te ha parecido el mejor lugar? ¿En dónde crees que hay mejor nivel de flatland? ¿De dónde has viajado? ¿Dónde crees que es el mejor nivel de flatland? ¿Dónde crees que es el mejor nivel de flatland? ¿Dónde crees que es el mejor nivel de flatland? ¿Dónde crees que es el mejor nivel de flatland? Because they're on an island, you know, they're on an island, so they all influence each other, they have to do things efficiently. Okay, como están en una isla, pues tienen que, que hacer las cosas eficientes porque pues están encerrados. ¿no? Yeah, resources are limited, so they do what they can with what they have. Los recursos son limitados, entonces tienen que trabajar con lo que tienen. So the competition is very high. Así que la competencia se pone dura. So the level goes up, you know Así que el level, el level, ¿eh? El level se sube. Aquí yeah. la pocha, la Oye, no, Roman, porque además es la primera vez que tenemos Flatland en el año, ¿no? Como competencia se acerca una bastante interesante, pero para toda la gente que no está familiarizada, te hemos tenido varias veces, pero quizá muchos eh, acaban de prender y acaban de sintonizar la señal de adrenalina extreme, ¿qué es el Flatland, no? Porque vemos que es una bicicleta muy similar a una BMX, o a una de Dirt, a una de Park, pero no brinca, ¿no? Claro que sí, el Flatland, como están viendo en pantalla, es pura acrobacia de superficie plana, no consiste de trucos, en, de salto ni de rampa, o sea, es... Un equilibrio. Como un baile con la bici. ¿no? Exacto, se dice que es como se lleva con el breakdance. Y que además es, el chiste es no bajar los pies. Claro, sí, es mantener un combo de rutina y entre más difícil claro, de dificultad tenga la rutina, mayor es el puntaje de la competencia. Oye, porque además ahora que nos decía William que en Japón es el donde mayor nivel hay, nos lo habías dicho, ¿no? Y que como que Japón se ha destacado últimamente por tener a los mejores flatlanderos. Sí, ahorita algo que es reconocedor de tú, que así le dicen, déjame decirles. ¿Cómo? Dub. 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 Aparte incorporó la palabra lo que viene siendo la tortilla, ¿no? Viene siendo los mexicanos. Tortilla de mamelia. Tortilla de mamelia. I like it. Freestyle. Freestyle. Muy bien. That's a good challenge to have. Es un buen talento para tener. I've been practicing for longer than flatland actually. You know, we have a an athlete, a surfer. Does does the same. You can flow. You can flow. You can flow. You can flow in one thing. You can flow in everything. I think. Que si puedes hacer flow en una cosa, puedes hacer flow en cualquiera. Oye, porque además, eh, pregúntale que la música es eh, inalienable a la plata. Bueno, bueno no, la es indispensable. Pero mi hip hop goes with it, ya. Yeah. Yeah, no todo el mundo. Pero con la plata, la música va como. Like, uh, enhance, ¿verdad? Right? Like, it enhances el feeling. You have to. Well, most people, most of the writers have to be listening to music when they are doing yeah, some flat lines. So it's kind of a dance. A lot of it's a dance. Music, no? To tell you the truth, when I when I write, the reason now that I write is that after like 10 years of practice, sometimes when you feel perfect and you go on your spot and you start writing and everything, and you don't you don't even have to put effort. And maybe one minute of spinning and spinning, and you feel one with the universe. You know what I mean? Wow. Without having to really push, it's just natural sometimes. Now. Después de 10 años practicando el deporte, pues ya a veces ya llegas y agarras tu bici y te pones en tu spot para hacer las cosas y empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y sientes que eres uno con el universo. Eso es lo que dijo nuestro querido. Oye, porque eh, además eh, su estilo yo creo que es bastante característico, ¿no, Donovan? ¿Nos sí. habías dicho alguna vez que eh, quizá como esta nueva era de flatlanderos eh, se caracteriza por muchos giros y él lo hace muy bien, ¿no? Sí, ahorita este dude está, radica mucho en Japón y ahí es donde está fabricando ya su propia marca de, de bicicletas, de cuadros, que se llama AG, y eso, o Cycles, que es ahorita como que a mí me comentaba que quiere como crear un tour mundial para así darle publicidad a su marca. Ah, no, bueno, el tour mundial no le pierde. Ah, no, pues no. No, 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 el señor va buscando niñas por todos lados. ¿eh? Pues, me parece un muy buen trabajo. So your best job is to pick up the ladies. No, no, no. Ese va a ser tu trabajo para los niños. My best job that's, that's is to be... promote the sport. No, no, no. I'm going gonna, I'm gonna to have a, uh, a job for you to do in 2014. Okay. Tu trabajo en 2014 va a ser pick up ladies in every country. You have to grab a map, vas a tener que agarrar un mapa, 
And check put a every in the yeah, 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 yeah. Tienes que poner un pin. Y mandar las fotos. And send those pictures. Uh, of course. Of course. Yeah, back, back to the brand, what you were saying there, the brand that I'm developing, La that I'm coming up with, is, you were talking about the tricks, how it's new school and there's a lot of spinning. Hay unos trucos nuevos como de la nueva escuela. The brand that I'm developing is to enhance, enhance the facility to do it on it. To do it, to do it, the tricks, um, the new school tricks on our bike. La okay, that the that bike provides the. The bike that I'm doing is to make sure that we have products that help the new school. The tricks of the new school. To develop a new interface. Okay. Interface. Yeah. Interface. Very good. Speak a little bit of Spanish. A little. A little. What do you know? A little. But you're only asking the real stuff. You're asking the real stuff. Yeah. 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 En chino solo sé decir ni hao. Ni hao. Es lo único. Y eso lo aprendí en una caricatura. Sí, que se llama ni hao. De hecho, no, Rami. Rami medio, si también la conozco. Ahí estamos viendo escenas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora, William? Esto fue la pregunta pre-jam a la New Orleans Guru Jam. Este es el, el pre del New Orleans Voodoo Jam. Yeah, so everybody, maybe people from 30 countries on this spot. Mucha gente eh, de 30 países. And on the other side is a guy from Peru, William Pérez. William Pérez de Perú, ahí estamos más, eh, más de cerca de las comunidades, los German. franceses, los alemanes. Y que también estuvo, estuvo, estuviste, ¿no? Por allá en el Voodoo Jam. Ahí fue donde conocí a Ben. Y se enamoraron. Se enamoraron. Esta fue la chica que... This is the chick you pick up in Mexico, right? No, this is a chick I got for you. Oh, oh. oh I know. That's nice. Uh, y Donovan, eh, ¿qué es lo que cuando tú todavía no conocías aquí a, a Doe, este, ¿qué, qué, qué pensabas de él como atleta? Este, pues sinceramente uno siempre cuando empieza en el flat, siempre que la dicen un rey de todo, sí dicen, no, pues a lo mejor no, no le habla cualquiera, no, así que tiene su nivel de rostar, pero no, lo que me gusta de Doe es. Porque hay muchos riders también que te sorprenden, que son muy sencillos. Hablas con ellos y así como si fueran gente normal. Pasa mucho en el parkour, en, en, este, en Flatland. Yo creo que los atletas extremos, si de algo podemos estar orgullosos la gente que conocemos a todos estos atletas, es que son gente muy humilde, muy in touch with the people, o sea, siempre están... Ay, a la pocha. La pocha. Siempre, siempre como en, en conociendo a la gente que nos sigue, siempre tratamos de ayudar a los que pues, están un poco más abajo que ellos, ¿no? Siempre pasa sí. eso. Sí, es algo que la verdad sí me sorprendió. Yo creo que también algo que les comento de Duke es que apenas tiene su sacó su nuevo truco que se llama Hot Beat, que me estaba comentando que es como un montacarga. Wow. Es un truco que de dificultad sí de nivel muy difícil y apenas en la competencia que se llama fue en Canadá, se llama International Bike Show, ese de que llegó el primer lugar, ahí fue donde lo sacó Olympia, así como que. So what do you feel when you uh, make a, a trick that you've been uh, working hard on like a lot of time and finally in a competition you have to the opportunity to show it up? ¿Qué se siente sacar un truco, estar trabajando mucho tiempo y por fin tener la oportunidad en una competencia enseñar? Well, what I like most about working on new tricks, original tricks, is that I'm not, I'm not just working on myself. I'm not just working on my image, I'm working on the sport. Yeah, working on new techniques and new ways of doing stuff and thinking out of the box, you know, like how we should. Porque además eh, lo vemos en muchos deportes extremos o action sports, que es una hermandad, ¿no? Yo creo que el flatland, siendo tan pocos, o bueno, habiendo tan pocos en el mundo, pues eh, yo creo que esa hermandad se, se, se reafirma. Eh, that uh, fraternity you guys make with a, there's a, a few guys of Flatland compared to the other action sports. Yeah. Um, you guys make it like a fraternity out of uh, everyone, right? So you can go pretty much anywhere in the world and you'll have someone like Donovan. And I'll do the same thing if people come over to my house, man, they're, 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 they're super welcome. And it's the same thing if you go to Indonesia, you'll go to Borneo, you'll even go to China. There's always going to be someone that's going to greet you because si we're a small family. Siempre vas a encontrarte a un amigo en alguna parte del mundo, ya sea China, en donde sea, siempre tendrás un buen amigo. 
Y que aquí estamos viendo Circle of Balance, ya hablamos del Voodoo Jam, quizá una de las competencias más importantes pues, en América. Y aquí Circle of Balance que se llevó a cabo en Japón, también una de las más impresionantes que se las llevamos aquí, incluso les, eh, les presentamos la final. Eh, pues qué decirles, ¿no? Los mejores del mundo. Los mejores del mundo, una competencia que solamente participas por invitación. Y pues, pues como les decimos, son los mejores del mundo y William tuvo la oportunidad de estar ahí, más que nada traerse en el tercer lugar. Okay, you were the third in Circle of Power. Yeah, I got, I got third in this competition. It was a hell of an experience, man. I tell you the truth, it was, it was something else. Those are like our Olympics. Esos son como nuestras Olimpiadas. Es algo bastante distinto. I have a question. Um, what's the difference for a rider uh, or a biker to be on these two types of competition? Because regularly you do it like by yourself. Yeah. And this time you have a, like a one one on one, right? And how does it feel for a change? Have on a one on one? It's more difficult or easier? It's much fácil. Tener una competencia normal en la cual estás solo por un minuto, o tener una competencia en la que tienes un rival uno a uno. Well, first, it's for for a BMX Bahan rider. We spend a lot of time on our own. So I'll spend time with my music, on my own, with nobody around me, practicing and practicing for years. Maybe five years before you even go to a competition. So it's, it's hard. When you first go to a competition, you got your heart pumping and your mouth is dry and you're like, what's going on here? Because you're not used to all these, these looks, but I think that I, I like the classic contest, classic competition. Because then you have an um, honest result. But it's a lot more fun to do the battles. Pero es mucho like, más mucho más mm -hmm. hacer una and, and, beat, and try to beat your idols. Mm -hmm. No, when you grew up and you looked up to these people and you're like, wow, they're so far away from my level, but one day I'm going to beat you. You know what I mean? Yeah, yeah, yeah. Pues eh, aquí lo que más les gusta es competir justamente contra tus ídolos, porque cuando estás más chico tienes un nivel mucho más bajo, eh, solamente estás bueno, pensando, algo algún día, algún día llegaré a su nivel y de pronto sarras que te toca. Mm -hmm. no <risa> Eh, ser tercero, eh, ¿qué se siente, no? Porque en un evento tan grande es la primera vez que consigo un resultado tan significativo. Being, being an, uh, in a big competition like that one, uh, how does it feel to be a third place? It's, it's a huge thing for like. At first, when I heard of this competition, I, I didn't, I didn't even know they were going to have the competition. Al principio, cuando empecé esta, esta competencia, no sabía que existía. Yeah, and. That made me really nervous, you know. What Eso I mean? me puso muy nervioso. Yeah, because I didn't, I've never been to such a big, a big event and everything. Nunca había estado en un so evento my, my main grande. goal, my main goal was not to mess up, you know. Mi mayor not to mess up the first battle. No echarme, no hacerlo mal, no echarme mal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, And then I won the, the my first battle versus Czech Republic. And I couldn't, I couldn't believe it. I couldn't believe it. I was crazy. I was, I had tears in my eyes and everything. And the second one, I won it too. And the second one, I won it too. You know? Very nice. No, but in the finals, I didn't do so good. But to make it to third, I was. En las finales no le fue tan bien, pero llegar a tercer lugar fue. Out of my expectations. Fuera de sus expectativas. Yeah. Soy una gran traductora. Bastante buena, ¿eh? Hoy, hoy te salió el flow. Yeah. <laughs> Oye, ¿y quién es, quién es el, el rival a vencer? Who's the challenger to beat on the, on the next competition here in Mexico, in Guadalajara? In Flatland, there's front wheel and back wheel. In Flatland, I... So you ride I back wheel? Uh -huh. Yeah, I ride back wheel. Okay. So there's not many people that ride back wheel in the, in the top riders, so I have one Japanese guy I, I need to okay. do good against. Okay. And some other guys too, but this, but this, this is the guy. Okay, hay un tipo que lo odiamos ya porque estamos en el equipo, en el equipo de William. Un ya que haz de cuenta en Flatland tiene la la llanta de enfrente y la llanta de atrás. Y como dos deportes. Y hay dos, además son dos deportes como distintos, ¿no? Pues do, sí, dos modalidades, casi, casi, casi. dos modalidades distintas de deporte. Entonces el señor lo hace con la llanta de atrás y hay un japonesito por ahí. No. <risa> que le vamos a ganar este no, ese es el nivel, el nivel y trucos son original también. Ajá. Así que es difícil para los jueces a hacer Decidir, la diferencia ¿no? de un estilo de cómo hacer la diferencia de azul y rojo. Okay. Si lo, uh, if the judge he likes blue, he's going to choose blue. Si al juez le gusta el azul, pues le va a escoger el azul. Yeah, but it's, it's just as good, you know what I mean? Sí, 
Yo, yo apoyo aquí al William. Ya pero, me cayó bien. Pero, que, pero que quizá es parte de lo que tiene que pasar para que el deporte evolucione, ¿no? Eh, por ejemplo, lo veíamos en las one on one, en las competencias eh, uno contra uno, como en el break dance, decide la apreciación del juez. Es que es eso. La, la diferencia es justamente lo que dice William. Eh, si un juez le gusta el estilo más de William o le gusta el del jab, pues se va a ir con eso más de que si hizo los trucos bien o si hizo técnica, porque a veces importa más como para ellos si les gusta o no, cuando debería de ser fijarse en técnica, fijarse en otras cosas, ¿no? Fíjate que también en todas las competencias de México siempre sufrimos de eso de jueceo, siempre es un problema, si no tienes la competencia no falta el rey de que, ay, no, es pues que yo te iba a estar en la final, no así, pero nunca vamos a estar contentos con ningún juez. ¿no? Bueno, pero, pero sí, ¿cuándo es la, el, la competencia en Guadalajara para toda la gente que se necesita sí, por allá? 5 y 6 de abril, 5 y 6 de abril, los invitamos. ¿Sabes qué es parte? Es, es un skate park, no sé bien cómo se llama, pero es un, es un skate park, es muy conocido ahí en el centro de Guadalajara. Ok, les tendremos más informes el día de mañana. Es pues que se dé una vuelta, ¿no? Eh, cuando acabe, una cuando vuelta. Dense una vuelta cuando, regre, cuando regrese el, sí, de su sí. viaje. Good luck in Guadalajara, it's a beautiful city. Yeah, beautiful es, girls, right? The, the most beautiful girls in Mexico are, are from Guadalajara, so you can have a lot of fun. <laughs> Ahí está, thank you so much. Gracias, Don Juan. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con el U-Extreme y el premio de NASCAR. Esto es Adrenaline Extreme. Thank you so much. Yeah, awesome. Thank you. Do you want to get out or? Let's go to the world. Ah, bueno. Yeah, we're going to stay. Stay for the rest of the show. Yeah. Well, we're done, right? Yeah. Yeah, maybe I'll watch. Okay, thank you.